。啊，白心高呢？快着点儿！来了来了，这边也快一点。小九，你快去送菜。可是我不能出去啊，还愣着干什么？快去！嗯，这个呢？这个呢？这次真是因祸得福，我终于能见到帝君了。这下完了！哎呀，我。公主，你不在膳房思过，跑来这儿做什么？哦，膳房人手不够，他们又怕贵客会久等，所以才命我来送糕点。不用了，我来送。你马上回去，记住，没有我的允许，不准出膳房半步。可是我又没……啊啊、不行。我都来这儿这么久了，今日我一定要见到帝君。义兄，糕点到了。帝君啊，您这厨艺，您还是学点别的乐子吧。啊，哎这是谁做的？知鹤见义兄近日最新厨艺，也跟着尝试一二罢了。可曾取名？无未曾取名，还请义兄赐名。无忧花城。就叫无忧糕，做的不错。谢义兄，帝君称赞我的糕点。帝君，你怎知这无忧糕就叫无忧糕呢？我们真是英雄所见略同啊！公主殿下，奴婢知错了，奴婢再也不敢了，还望公主殿下恕罪。最后那道糕点是你做的？正是，因为不小心将糕点打翻了。所以就用自己家乡的糕点来顶替，以后再也不会这样。做得好，嗯，可不是做得好吗？还让帝君夸赞了。务必要把那道糕点如何制成的一点一滴都交给我。啊啊！既然义兄夸赞我，那我便是要次次都做得这么好。你还愣着干什么？哦，
，这便完成了。花心呢？内馅呢？无忧花自然是用在制作无忧糕的外皮上了。既然是叫无忧糕，那它的内馅，自然是由直勺之人的心思方可完成。心思？既然叫无忧糕，无忧无忧，那便是要对症下药才好。那花心的话，就需要。用公主自己喜欢的心就可以了。前几日见义兄喜爱这小点心，只和今日又做了一些，还望义兄品尝。连三殿下。前日在宴上见你甚是喜爱知鹤的手艺，你先，谢帝君。嗯？怎么？味道不好吗？公主，这无忧糕的口感依旧，只是……这是什么？只是他为何没了无忧之境呢？好你个小酒！小九，啊，公公主，为何我做的如此难吃？你居然敢耍我！哦，公主明鉴，奴婢不敢戏耍公主，只是这无忧花糕的花心，人人都会有所不同，我也不知道是这个结果。人人不同，既然义兄喜欢吃你做的，那我偏要和你做的一样。啊，公主的旨意，你敢不从？呃，奴婢不敢。其实我做的无忧花糕也是一些很普通的材料，我用的也是东海冰晶、紫金蜜露。哦、啊，唯有这雨石花根有些不同。不过是雨石花根罢了，这有何难？哎，这普通的雨石花根怎么能称得上公主您呢？依我看啊，自然是要用。往生海中心的雨石花王的花根才是绝妙啊！这样公主丝丝珍贵的心，帝君他才能感受得到。不错，玉茹，替我整装，去往生海。是。